¿Por qué tenemos que hacer viviendas que consumen mucha energía si sabemos hacer viviendas que consumen poca energía? ¿Por qué un usuario tiene que comprar una energía y gastarse mil o dos mil euros al año en calefactar su vivienda o en enfriarla si puede hacerlo con 200? Passive House es un, un estándar de construcción cuyo objetivo es eh, conseguir viviendas que consuman muy poca energía, pero que el usuario esté confortable dentro. Bueno, un estándar de construcción vamos a decir que no es más que una manera determinada de construir, pero que alguien ha pensado con mucho detenimiento para que los demás lo podamos reproducir. En Suiza existe un estándar que es el Minergy, en Alemania, en Austria se utiliza mucho el estándar Passive House, en Italia hay una adecuación que se llama Casa Clima. Nosotros hemos elegido el estándar Passive House precisamente porque la herramienta con la que trabaja Passive House es muy fácil. Es muy fácil de entender, es muy fácil de aplicar, se adapta muy bien a las distintas climatologías y lo que certifica es que esta casa consume menos de cierta cantidad para la calefacción al cabo del año y menos de cierta cantidad de energía total en toda la vivienda y que tiene unas condiciones de confort térmico, acústico y de calidad del aire determinadas. ¿Cómo se consigue esto? Pues hay, sobre todo, tres ideas. Una, que el edificio esté muy bien aislado, que el edificio sea muy hermético, es decir, que no se nos escape o no se nos cuele aire a través de las rendijas de las ventanas y de los huecos, y la tercera es que como el edificio está muy cerrado, necesitamos que respire y entonces tenemos una máquina que se encarga de hacer la respiración de la vivienda. Y esa máquina tiene lo que se llama un recuperador de calor, es decir, tiene la capacidad de meter aire limpio en la casa, sacar el aire que está sucio, pero lo cruza sin mezclarlo, de manera que es capaz de robarle casi todo el calor al aire que estaba dentro de la casa y entonces estamos ventilando sin enfriar la casa. Las ventanas no hace falta abrirlas para nada, para ventilar. Y de hecho el aire está muy limpio dentro de la vivienda. Otra de las ventajas de no abrir es que no entran los bichos, no entra el ruido, es decir, el nivel de confort sube mucho. Uno puede hacer su vivienda passive con materiales convencionales, como se ha hecho esta, o puede elegir, como está hecha la vivienda que hay en Asturias, hacerlo con materiales de bioconstrucción. Podemos sumar energías renovables o no, podemos sumar materiales de bioconstrucción o no, en función de lo que nuestros intereses y nuestro bolsillo nos permita o, o nos apetezca. Una vivienda passive viene a costar entre un 5 y un 10% más que una vivienda normal. Lo que pasa es que evidentemente ese coste se amortiza, se amortiza entre 5 y 10 años. El coste de construcción viene a ser entre los 1.000 y 1.200 euros el metro cuadrado, que es muy similar al de cualquier vivienda. Lo que nosotros hemos gastado en calefacción viene a ser unos 200 euros al año, lo que hemos gastado, y tenemos que sumarle lo que consume el recuperador de calor y ha consumido 74 euros en todo el año. 300 euros en calefactar una vivienda de 180 metros cuadrados en todo el año en un clima como el de Vitoria, que es un clima frío. Una vivienda similar, de similar superficie en Vitoria, viene a consumir entre 2.000 y 3.000 euros anuales. Luego el ahorro es de entre el 80 y el 90%. ¿El estándar Passive House es perfecto? No, pero es lo mejor que conocemos con mucha diferencia. Porque tenga cosas mejorables o cosas que no son perfectas, no podemos echarlo por tierra y quedarnos con lo que tenemos que es mucho peor. ¿Se puede rehabilitar en estándar Passive House? Sí. No vamos a llegar a tan bajo consumo energético, pero vamos a tener un consumo energético muy bajo. Tengo muy claro que a la administración le cuesta y le interesa más ir despacio. Tengo muy claro que a las empresas energéticas no les interesa un estándar como este, pero tengo muy claro que al usuario sí le interesa porque a cualquiera que tú le cuentes que puede consumir un 80% menos de energía y vivir mucho mejor, pues lógicamente le va a interesar. Entonces yo creo que lo que hace falta es que el usuario sepa que lo puede hacer, para que exija a los técnicos, a los constructores, a las inmobiliarias, a los promotores, a todo el mundo, 
que le hagan una vivienda bien y que se la rehabiliten bien. Hay una normativa europea que nos dice que para el año 2020 todas nuestras viviendas tienen que ser edificios de consumo casi nulo. Tenemos que intentar que así sea y tenemos que intentar que sea en 2015 en vez de en 2020. Efectivamente, la eficiencia energética no es un lujo en absoluto. De hecho, yo creo que es algo que tiene que estar al alcance de todo el mundo. 